心姐。你你这是怎么了？我被王总开除了。开除？嗯。哎，你先别哭啊，怎么回事啊？从今天开始，你可以回秘书处去了。为什么？总经理，是我哪做错了吗？我还要给你解释为什么了。就这样，没有原因。董事长，你找我，你有那么闲吗？换掉了那么多秘书，传出去你总经理欺负人，你怎么开展工作？我就是想选一个合意的秘书嘛。那作为总经理，我这点权利还是有的吧？我知道，你是在找房秘书的麻烦，但是我要告诉你，你看起来都是误会。我跟房秘书之间除了工作关系什么都没有。我说的够清楚吧？您知不知道，现在全公司传的都沸沸扬扬了，包括那些董事们都在传。人家无聊，你也无聊。如果您不介意的话，我倒有一个办法可以终止这些谣言。什么办法？把房秘书调到我办公室来，做我的秘书。哪有总经理调任董事长秘书的道理？有什么不可以的？这是特殊情况，我保证。只要你把他调给我，没有人再怀疑你的关系。如果您不把他给我，我不保证这日子我还会做出什么事情来。你是在威胁我吗？是的，董事长。我是你爸爸，你能不能尊重我一点？就是因为我尊重你，我才不想让别人在背后对您的私生活说三道四。所以，董事长，请您答应我。秘书，明天开始我七点半上班，你要早一点过来做准备。准备什么？难道你们都没听见吗？从明天开始，你为我工作。我还没有听到董事长的命令。你已经收到我的命令了，明天见吧。董事长，您真的要把我调到总经理办公室啊？听起来像是降职，而且也不符合情理。那您就回绝王总啊？可是他铁了心要把你调过去啊。我如果现在被调过去的话，会影响到您的工作，而且他就是误会了我和您之间的关系啊。这些误会呢，都好解释。就工作而言呢，我也考虑了一下。小时候刚从美国回来，他也需要熟悉总部的业务，更需要像你这么资深的秘书。我是从农村出来的，我知道，一个农民的儿子要改变自己的命运，需要比别人付出更多的努力。所以我的心思。大部分时间是放在了事业上，到目前为止也算还是成功吧。是的，如果没有董事长，就没有今天的建工集团。可是忙于工作，就束缚了家庭。再加上小时候的母亲因病去世了早，我跟他之间是越来越疏远。我现在说什么他都不听，所以我也希望他身边有个可靠的人，这样我也放心不少。你说，这种可靠的人，除了房秘书这样的，还能有谁呢？当然，话虽然这么说，我还是尊重你的选择。你按照你自己的意愿，无论如何，我都支持你。
喂，喂，王总，房秘书现在在董事长办公室。他又去找董事长了。是。我知道了。只要他还留在公司，他还会找董事长。得让他走了。素的很好吃的，你尝这个，好，尝一下，把它捋下去，这样，嗯，是吧？嗯，真好吃。小龙，哎，姐，你们俩怎么都吃上饭了？嗯，啊，是这样的，小龙他这不是找到工作了吗？我就想说给他庆祝庆祝。你找的什么工作了？跑物流，虽然说有点累吧，但是时间比较自由，而且赚的也不少，值得庆祝。嗯，怎么吃的都是素呀？呃，我刚刚还跟他说了，大晚上的吃肉吃多了不好，不好消化。对对对对对，这也很好吃的。多吃点，昨晚的事我都还没有正式跟你道歉呢。赔钱吧。行，今天晚上啊，姐请客。想吃什么吃什么啊！老板，来十瓶啤酒。好嘞。你不是想道歉吗？先陪姐喝酒。好。老板，像样的给我来一份。哎，再来瓶白的。干杯！来来，师傅来了，来了。哎，可以啊，老板。小龙啊，今天要是我跟他都喝多了，你可要背我们回去哦。行行了，姐，我发现你这工作之后酒量真是见长了，别喝了。你别跟我说工作，今天谁跟我说工作，跟谁急。好，咱们家你是老大，你说了算。我说了算，我说了算什么呀？啊？你说我容易吗？这么多年。起早贪黑，当牛做马，任劳任怨。有可能是呢，半路杀出来一个扫把星，天天跟我作对。哎，你说我招他惹他了？谁？谁惹你了？谁惹你不高兴了？那个人就应该欠抽，我跟你说，那个人应该欠抽。对，对，抽他，抽他，抽他。你说这个神经病啊，他特别喜欢耍大牌，他天天臭着一张脸，以为全世界的人都欠他的，谁欠他的呀？而且他还特别看我不顺眼。来来，我们干一个，别再喝了啊，姐！你行了吧？你大人说话小孩别插嘴，女人的事情你就别管了。不是，哎，玉。月月，月月，哎，再喝呀！你是不是装的？来来来，喝啤酒。哎呀，姐，行了，你都喝成这样了还喝呢？老板，结账，姐，钱。嗯，拿去，随便。姐，包给你放旁边了啊！我先把它送过去，你在这等我。OK。等我啊。
烤店喝酒呢。啊，甜心啊！哎，对对对，在喝酒。我我走了啊。哎哎哎，谢谢。哎。嗯嗯，你你小心点。这个小帅哥，你长得真好看。啊啊啊